हेलो बच्चों प्राइमरी की पाठशाला में आपका स्वागत है आज की पाठशाला में हम कक्षा तीन हमारा परिवेश की पाठ्य पुस्तक से पाठ दो पास पड़ोस पढ़ेंगे तो बच्चों आपके घर के आसपास कई परिवार रहते हैं बहुत सारे घर बने हुए हैं ये सभी लोग हमारे पड़ोसी कहे जाते हैं पड़ोस के लोग सिर्फ खुशी या त्यौहार में ही साथ नहीं रहते बल्कि दुख के समय भी एक दूसरे की सहायता करते हैं तो बच्चों आसपास अच्छे पड़ोसी होना बहुत ही आवश्यक है हमें भी अपने पड़ोसियों की मदद करनी चाहिए ठीक है बच्चों तो आइए इस पाठ को हम पढ़ते हैं और देखते हैं क्या हुआ बच्चों आप मेरे साथ साथ अपनी किताब को पढ़िए अरे क्या हुआ काका झोपड़ी से बाहर क्यों भाग रहे हैं पास खेलते हुए रमन ने विवेक से कहा हाँ देखो इरफान काका की झोपड़ी तो गिर रही है अभी तक तो वह ठीक थी यह कैसे हुआ वहीं खड़ी राधिका बोली काका को चोट तो नहीं आई उनके घर का सामान भी दब गया होगा चलो चलो हम सब उनके पास चलते हैं रमन विवेक और राधिका भागकर काका की झोपड़ी के पास पहुंचे तब तक काका के सभी पड़ोसी भी इकट्ठा हो गए थे पड़ोस की सरला दीदी भी वहां पहुंच गईं। दीदी ने कहा काका क्या हुआ इतना घबरा क्यों रहे हैं इरफान काका ने कहा अरे मैं अकेले क्या करूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा है मेरी झोपड़ी गिर गई है तुम्हारी काकी और जावेद भी यहाँ नहीं है सारा सामान दब गया है कैसे निकालूंगा कहाँ रहूंगा बारिश का मौसम भी है मुझे जल्दी ही सब कुछ संभालना है इतनी जल्दी में सब कुछ कैसे होगा इरफान काका अपने पड़ोसियों की सदैव मदद करते हैं उनको परेशान देखकर सभी चिंतित थे काका के पास इकट्ठा सभी पड़ोसी बोले आप चिंता न करें काका आप अकेले नहीं हैं हम सब आपके साथ हैं सभी मिलकर काका की झोपड़ी ठीक करने की बात करने लगे सभी ने मिलकर झोपड़ी में दबे सामान को बाहर निकाला तनवीर चाचा ने कहा मेरे पास सूखे बांस हैं मैं ले आता हूँ सरला दीदी ने अपने घर से पुआल ला कर दिया सभी मिलकर काका की झोपड़ी बनाने लगे सरला दीदी ने पड़ोस के राकेश और मोहन चाचा को भी फ़ोन करके बुला लिया सभी ने मिलकर बांस गाड़े पुआल से छप्पर बनाया रमन विवेक और राधिका ने टूटे सामान को छांटकर अलग किया घर के सामान को ठीक से लगाया और घर की सफाई की रमन ने पूछा अरे यह कूड़ा कचरा कहाँ जा रखा जाए सरला दीदी ने कहा इसे घूर गड्ढे में डाल आओ रमन ने सारा कूड़ा कचरा घूर गड्ढे में डाल दिया यह काम हो ही रहा था तभी विवेक के पापा पेड़ा और पानी लेकर आए सभी ने पेड़े खाए और पानी पिया विवेक ने इरफान काका की चारपाई नई झोपड़ी में रखी राधिका ने अपने घर से लाकर साफ चादर बिछाई काका उस पर बैठे उनकी आंखों से आंसू छलक रहे थे राधिका बोली इस बार ईद में काकी की सेवैयाँ बहुत मज़ेदार बनी थी मैंने तो बस एक ही दिन खाई थी उदास होकर विवेक बोला भाभी ने ईद में बहुत ही स्वादिष्ट खाना भी बनाया था तनवीर चाचा बोले सरला दीदी होली में आपके घर की गुझिया भी बहुत मज़ेदार बनती है राधिका विवेक और रमन एक साथ बोले सभी होली और ईद की बातें याद करके हंसने लगे थोड़ी मुस्कुराहट काका के चेहरे पर भी आई अब उनकी घबराहट भी कम हो चुकी थी सभी काका को सलाम करके जाने लगे इरफान काका भावुक होकर बोले आप सभी ने मेरी मुसीबत को अपना समझकर मेरी मदद की है आप लोगों की इस मदद को मैं सदैव याद रखूंगा सब एक साथ बोले काका हम सब पड़ोसी हैं हम सदैव ही एक दूसरे की मदद करेंगे काका मुस्कुराए बाकी लोग भी खुशी खुशी अपने अपने घर को चल दिए 
बच्चों आइए पाठ आधारित कुछ प्रश्नों को हल करते हैं इरफान काका की झोपड़ी किस मौसम में गिरी इरफान काका की झोपड़ी बरसात के मौसम में गिरी ख रमन विवेक और राधिका ने इरफान काका की क्या सहायता की रमन विवेक और राधिका ने टूटे सामान को छाँट अलग किया घर के सामान को ठीक से लगाया और घर की सफाई की झोपड़ी बनाने के लिए बांस और पुआल किसने दिया था झोपड़ी बनाने के लिए बांस तनवीर चाचा ने और पुआल सरला दीदी ने दिया पड़ोसी किसे कहते हैं हमारे घर के आसपास रहने वाले लोगों को पड़ोसी कहा जाता है पड़ोसी सदैव एक दूसरे की मदद करते हैं बच्चों सेकंड जोड़े बनाना है आप इसे देख जोड़े बना लीजिएगा तीसरा है सही कथन के सामने सही और गलत कथन के सामने गलत का निशान लगाना है इसमें जो अच्छी आदतें हैं उनके सामने आप सही का निशान लगाएंगे और जो गलत आदतें हैं उनके सामने आप गलत का निशान लगाएंगे आगे देखिए पड़ोस में बहुत गंदगी है इसकी सफाई के लिए क्या करेंगे बच्चों पड़ोसियों के साथ मिलकर आप साफ सफाई करेंगे यदि कोई मित्र सहारा लेकर चलता है तो क्या करेंगे हम ऐसा खेल खेलेंगे जिसमें वह भी खेल सके बच्चों पूछा है तुम्हारे पास पड़ोस में कौन कौन रहता है तुम अपने पड़ोसियों के साथ कौन कौन से कार्य मिलजुल कर करते हो इसे आप अपने से लिखिए नेक्स्ट है कविता होली और ईद पर आप इसे पढ़िए और अपनी मनपसंद त्यौहार पर एक कविता लिखिए बच्चों ये पाठ पूर्ण हुआ थैंक यू